웬만한 애완견 정도의 사이즈가 실제 살점까지도 배어난 듯한 불끈불끈 근육으로 등짝 등짝을 보자 베르세르크 콜렉팅의 최고봉인 이유는요 위키 위키 어이 뭐야 아, 위키피디어의 네. 스카이러너입니다 위키 스카이러너입니다 고인의 명복을 빕니다 1989년 탄생해서 전 세계적으로 인기를 끌었던 다크 판타지 만화 베르세르크 주인공 가치의 여정 그 속에 담겨있던 수많은 서사와 철학 그리고 감동의 작화는 영원히 많은 사람들의 심금을 울리리라 믿어 의심치 않습니다 베르세르크는요 개인적으로 제 피규어 수집에 첫걸음을 떼게 만들었던 그런 작품이기도 한데요 바로 2000년도 아트 오브 워 손자병법이죠 검은검사 가치에게 감동을 받은 이래 수많은 베르세르크 스태츄 액션 피규어 등등을 수집했던 것이 저의 본격적인 피규어 수집의 시작이었습니다 말 맞다나 베르세르크 피규어 하면은 오랫동안 시장을 독점해왔던 아트 오브 워가 참 유명합니다 하지만 치명적인 단점이 있으니 그건 바로 광전사만 잘 만든다는 겁니다 좀더 봐주면 해골 기사까지 저처럼 광전사보다 검은검사를 더 좋아하는 유저들에게는 꽤나 아쉬움을 갖게 만들기도 했습니다 그리고 여기에 등장했던 반가운 갈증 해소가 프라이머 스튜디오였는데요 베르세르크 라이센스를 취득하고 관련 제품을 내놓으면서 전부 쿼터 스케일이라는 박력 있는 사이즈 또 준수한 모델링과 화려한 구성으로 아 이거 아트 오브 넘어선다 넘어선다 넘어설려고 하는데 딱 하나 페인팅이 뭐 기본적으로 색깔 얼굴 이런 페인팅 상태는 좋았지만요 블러드와의 갑주의 질감 이런 부분들은 여전히 아트 오브 워의 손을 들어줄 수밖에 없었습니다 자 그렇다면 정답은 네 프라이머를 리페인팅하면 됩니다 조형은 못 바꾸니까 비용은 일단 잊어버리고요 그리고 오늘의 피규어는 바로 그 프라이원 검은검사 가치의 리페인트 작품이죠 자 베르세르크 콜렉터블 그 끝판왕 리뷰를 해보도록 하죠 제품의 구성은요 기본적으로 거대한 베이스 이 베이스에 강하지만 해도 진짜 웬만한 애완견 정도의 사이즈가 되거든요 여기에다가 쿼터 스케일 가츠 바디 풀 조형으로 이루어진 가츠의 망토 헤드라 기타 액세서리까지 올려주면 은 완성입니다 아 말은 쉽지만 겁나 무겁죠 자 가츠 일단 사이즈가 꽤 큽니다 1대4 쿼터 스케일인데 기본적으로 가츠가 좀 덩치가 있는 이유도 있지만 사이즈가 좀 크게 나왔어요 그래서 베이스까지 보면 은 거의 다른 1대3 스케일 이상의 볼륨을 갖고 있기도 합니다 쉽게 말하자면 J&D 원더우먼과 키는 얼추 비슷하고요 전체적인 볼륨 때문에 더 크다는 느낌을 준다고 생각하시면 됩니다 이 프라이먼 가치는요 기본적으로 프라이먼이라는 회사가 좀 그런 경향이 없는 건 아닌데 이미 유저들에게 익숙한 다른 회사의 조형에서 모티브를 따온 그런 포즈를 갖고 있습니다 바로 지금의 아트 오버를 있게 해준 오랜 명작 중 하나인 검은검사 가치의 탄생제 스태츄 어깨에 검을 딱 올려놓은 그런 포즈죠 그리고 여기서 검의 위치만 바꿨다는 느낌이 드는 아트 오브 워의 또 다른 작품 마군이 바로 그것입니다 프라이머는 그 베리에이션 두 가지를 교환 파츠를 통해서 하나의 제품에 담고 있다는 형태입니다 다만 이 리페인트 작품은요 이 거대한 검을 사동가 이거 몬스터인가 아무튼 이 머리에 꽂아놓고 있는 이 구성만을 테마로 하고 있습니다 그리고 피칠갑을 하고 웃고 있는 이 헤드까지 해서요 가뿐하게 이렇게 거대한 몬스터를 물리치고 승리의 포즈, 광기의 미소까지 짓고 있는 그런 인상을 주고 있는 거죠 자 바로 이 프라이먼 검은검사 가치가 훌륭한 베르세르크 콜렉팅의 최고봉인 이유는요 먼저 1번 디자인의 훌륭한 재현 덕분입니다 그러니까 가치가 가치같이 생긴 거죠 물론 원작 만화는요 극초반부터 황금시대 검은검사 시절과 광전사 그리고 작품의 끝자락에 이르기까지 가치의 얼굴이 계속해서 바뀌어온 것은 사실입니다 그 때로는 북두의 권 켄시로스럽기도 했고 또 때로는 순정 만화필이 나기도 했죠 하지만 그래도 딱이 베르세르크 인기의 그 리즈 시절 이 탄생대부터 광전사까지 그 얼추 남성스러운 두터운 선이 느껴지는 그런 인상이 있었는데 이 제품은 그 작화를 매우 잘 담고 있습니다 그러니까 작화에 충실하고 섬세함과 디테일에도 충실한 거죠 사실 이 부분이 가장 아트 오브 워와 차이가 나는 부분이기도 한데요 뭐 나름 아트 오브 워의 가치도 좋아졌다 좋아졌다 하긴 하는데 그래도 여전히 멀었습니다 적어도 광전사 만드는 수준, 블러드 칠하고 이런 수준에 비하면 완전 세바르 피라고 할수 있을 겁니다 아무튼 그렇게 헤드가 정말 가치스럽다는 라 것이 프라이먼 검은감사 가치의 장점이고요 헤드뿐만 아니라 신체의 프로포션 역시도 훨씬 뛰어납니다 
그러니까 스태츄 화면은 역시 전체적인 이런 균형리 이 바디를 정말 바디답게 재현하는 그런 부분들을 높게 평가하는 유저들이 많은데요 하다못해 아이언맨만 하더라도 액션 피규어 보면서는 야 이거 사람이 입은 건데 이런 두께감이 말이 되냐 스태츄는 이렇게 잘 나왔는데 이렇게 얘기하시는 분들이 많은데 프라이머 가츠는 정말 건장한 최고의 주인공이 묵직하게 갑주와 망토까지 착용하고 거대한 검을 불끈불끈 근육으로 들고 있는 듯한 그 느낌이 잘 담겨 있습니다 이게 어쩌면은 뭐그 만화니까 좀 과장해서 그래도 되잖아 뭐 이런 거 별로 중요한 거 아니잖아 라고 하시는 분들도 있는데요 그런 분들이 또 다른 만화 마블 코믹스나 이런 거는 또 신체 비례가 이게 맞냐 어떻냐 이런 말을 많이 하시기도 하죠 뭐제 기준으로는 만화는 만화니까요 너무 타이트한 잣대를 들이댈 필요는 없을 겁니다 원작의 느낌만 잘 살려주면 되는 거죠 그런데 이 프라이먼 가츠는 원작의 느낌을 잘 살려주고 있을 뿐 아니라 이 자체만으로도 자연스러운 프로포션을 잡아주고 있다는 점이 장점인 겁니다 그리고 이 프라이먼 가츠가 최고인 이유 이번은요 포즈와 구성입니다 그러니까 먼저 말씀드린 것처럼 이 제품, 이 포즈는 아토보어의 마군을 기본 테마로 하고 있는 모습입니다 다만 그 마군을 직접 보신 분들은 아시겠지만 거의 뭐 아마추어 작품을 보는 것처럼 엉성 그 자체거든요 조형은 탄생제에서 퇴보했고 이 빗물 표현을 보면 이게 물인지 본드 흘러내린 건지 구분이 안 되기도 하죠 프라이먼의 가치는 그런 마군을 기반으로 하고 있긴 하지만 안정적인 디자인에 더해서 한쪽 발을 이렇게 내딛고 있는 클래식한 스태츄 포즈를 더했습니다 그리고 풍성한 베이스 구성을 통해서 현장감을 극대화하고 있죠 사실 이 프라이먼 특유의 풍성한 베이스 구성은 약간 호불호가 있습니다 너무 그 정해진 공간 안에 많이 우겨넣다 보니까 좀 산만하다는 라 느낌도 있고 무엇보다 가격이 그에 맞춰서 올라가기도 하죠 쭉쭉 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 이 가치만 해도 쿼터 스케일인데 초기 출시 가격이 100만원이 훌쩍 넘었습니다 다만 그럼에도 불구하고 이걸 그냥 우겨넣기만 한게 아니라요 어느 정도 의미를 담은 구성이라는 것이 포인트입니다 가령 이렇게 거대한 몬스터의 헤드 또 이거를 꿰뚫고 있는 드래곤 슬레이어의 검의 구성은요 베르세르크라는 작품의 고어함을 보여줌과 동시에 어떠한 난관과 어려움에도 굴하지 않는 아니 오히려 여유까지 있어 보이는 그런 주인공 가치를 표현해주고 있는 거죠 그리고 이 강아지 쪽은 바로 그런 가치의 마음속에 있는 어둠의 짐승 흉폭한 내면을 표현하고 있는 존재인데요 가치와 마찬가지로 이렇게 사악한 미소를 짓고 있는 게 특징입니다 그리고 그 사이사이로 이렇게 전장의 표현 또 전체적으로 상막한 가운데 가치가 다른 동료들을 만나기 전에는 한 줄기 빛과 같은 존재였던 요정 파크의 모습까지 이렇게 다소 산만한 느낌이 될수 있는 풍성한 베이스 구성에는 나름 각각의 의미가 담겨 있는 겁니다 그래서 다양하게 보는 맛이 있음과 동시에 스태츄로서 특유의 재미를 더 느낄 수 있게 된 거죠 그리고 마지막 최고봉인 이유 3번은 역시 리페인팅이 마무리를 잘 살려주고 있기 때문입니다 그러니까 원래의 페인팅도 크게 나쁘지 않아요 괜찮거든요 깔끔함이나 이런 부분은 아트워버보다 더 낫기도 한데 아무래도 체감하게 되는 이 갑주의 질감, 피의 표현력 등에서는 올인해왔던 회사에 좀 미치지 못하는 모습입니다 그랬던 것을 여기선 이렇게 전체적으로 페인팅을 새로 해줌으로써 갑주와 몬스터의 질감을 보다 더 리얼하게 바꾸고 있고요 유일한 약점이었던 블러드 표현까지도 훨씬 더 리얼한 느낌으로 재탄생하게 되었습니다 특히 그 중에서도 이렇게 보면은 그 마치 사도나 기타 몬스터 등의 실제 살점까지도 배어는 듯한 이 자네의 표현이 정말 일품이죠 만약 고어함을 너무 싫어하는 분이라면 뭐 그런 베르세르크를 안 좋아하시겠지만 아무튼 좀 어려울 수도 있지만요 베르세르크라는 이 작품에는 그야말로 이 이상 잘 어울릴 수 없다 그런 표현력이라고 할수 있을 겁니다 전체적으로 어두운 작품 톤에다가 생기와 현장감을 더해주는 이 블러드 표현이 그야말로 가장 베르세르크 다음을 선사해주고 있습니다 아쉬운 점이 있다면요 전체적으로 뭔가 디자인도 그렇고 포즈도 그렇고 좀 곡선보다는 직선 위주라는 점이 호불호가 있을 수 있겠다 그리고 아무리 의미를 부여한들 베이스가 산만해 보인다는 점에 대해서는 인정할 수밖에 없다는 점이 있을 겁니다 자 그럼 뭐 리뷰는 여기까지 총평으로 갑니다
역시나 이 프라임은 검은 검사 가치를 꼽을 수밖에 없을 겁니다. 특히나 이렇게 약점이었던 부분까지도 보완을 해둔 상황이라면 제 점수는 10점 만점에 9.2점 입니다. 스카이러너였습니다. 위키 위키 구독 좋아요 알림 고고고